¿Sabes que iglesia no salga de comunión en este momento? Hay que aprovechar cuando el Espíritu Santo está moviendo, Señor. Tienes que aprovechar cuando la gloria de Dios está allí sobre ti para poder decirle al Señor, aquí estoy. Para poder reconocerte, he fallado. Para reconocer que somos débiles. Para atreverte a decirle, renueva mi vida renueva mi corazón para atreverte a decirle Señor quiero conocerte de cerca no quiero ser ese Job que tuvo que decir de oídas te había oído hoy la iglesia de Cristo hoy tú que estás aquí necesitas abrir tu corazón necesitas reconocer que te has equivocado Necesita reconocer que eres ignorante, que necesitas ver de cerca, que necesitas entender qué quiere Dios contigo. Es tiempo de despertar, es tiempo de sacudirte de ese sueño en el cual el pecado te ha tenido cautiva o te ha tenido cautivo. Queremos milagros, queremos respuestas, exigimos a Dios que nos entregue cosas, pero no tomamos la mínima decisión delante de Dios de renunciar a todo aquello que sabemos que nos estorba, que sabemos que nos hace daño, pero que nos cuesta admitir que es parte de nuestra cautividad Padre por favor por medio de tu Hijo Jesús imparte en medio del pueblo tuyo un mover de libertad sopla Espíritu Santo en los corazones el asquearse por el pecado Inquieta vidas, inquieta almas, aceptar que necesitan un cambio en sus vidas, que se sienten vacíos, que se sienten vacías, que en medio de la soledad buscan y buscan y buscan en qué distraerse. Cuando tú has estado disponible en todo momento, no para darnos una distracción, sino para darnos una nueva oportunidad de vida. Padre, háblanos en esta hora. Que no sea el hombre, que no sea la lógica del pastor Carlos Torres sino tu Espíritu hablándole a un pueblo que necesita nacer de nuevo, a un pueblo que necesita raíces porque no tiene raíces, a un pueblo que está distraído en los deleites, en la mentira y en el engaño que la corriente de este mundo le está ofreciendo. Háblanos, porque tenemos necesidad de una palabra tuya que cambie realmente la dirección en la cual venimos caminando. Y aquellos que aún no te han recibido como tu Señor y Salvador, hoy rogamos a los cielos por medio de Jesucristo que haya un toque en el corazón de cada quien y que pueda admitir yo quiero conocer a ese Cristo del cual tanto hablan del cual tanto testifican yo quiero experimentar un mover del Espíritu que tanto hablan y del cual tanto dicen que trae gozo y trae paz 
gracias te damos Señor amado y Señor de misericordia de antemano recibe la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos tú eres merecedor de ella te damos la gloria y la honra y sea bendito por los siglos de los siglos y la iglesia dice amén gloria a Dios gloria a Dios vamos a, a compartir un mensaje que hemos bueno yo no le he puesto nombre Sí. el nombre lo puso el Espíritu Santo se llama Uperetas Uperetas usted dirá ¿y eso qué es? ¿de dónde lo sacaron? yo quiero pedirle un favor hermana Debra, hermana Yaque ¿cuántos niños hay? dos Quédense en el servicio, tengan los niños en el servicio. Si vienen más, sacan los niños. Necesitamos todo el pueblo recibiendo esta palabra hoy. Por favor. Usted estaba orando, hermana Debris, y es el sentir que tenemos. Uperetas. Y le invito a que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 al 6, perdón. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 6. ¿Sabes? No es que las iglesias se estén acabando. No es que los ministerios estén destruyéndose. No es que el Espíritu Santo no tenga poder para moverse. Es que se está evidenciando una realidad. Esta mañana mi hija me compartía una tremenda revelación, porque no es un sueño, es una revelación. Y en medio de la alabanza el Espíritu Santo me decía, es verdad, no hay raíces. ¿Una planta sin raíces puede vivir? Pregunto yo. ¿Un árbol sin raíces puede aguantar vientos? ¿Un árbol que no tenga raíces puede producir oxígeno a partir del gas carbónico? ¿Un árbol sin raíces puede tener hojas verdes y frutos? Así somos nosotros. De hecho... El salmista nos compara, dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Que dice, y da su fruto a tiempo y su hoja no cae. En nuestra humanidad nos preocupa ver las sillas vacías. Sí, claro. Pero en el espíritu entendemos... Que hay un pueblo sin raíces y que lo que es peor que no desea recibir alimento que hay hombres y mujeres que conocen de la palabra pero que no saben lo que es el poder de la palabra que hay hombres y mujeres que han escuchado de un Cristo pero que no se han encontrado con ese Cristo que hay hombres y mujeres que han leído textos bíblicos, pero ni uno de esos textos lo han traído a su corazón. Porque cuando un texto bíblico entra a nuestro corazón, produce algo que se llama arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, entonces ¿qué hay? Hay pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay raíces. Si no hay arrepentimiento, hay vacío. Y si no hay arrepentimiento, no hay vida espiritual. El Espíritu Santo me decía ahora que se siente todo el mundo a recibir. Porque es que la iglesia 
ha estado distraída haciendo muchas cosas, menos haciendo la más importante, y es echar raíces. Muchos se han distraído viniendo al frente a cantar, a pegar gritos aquí al frente, pero de nada les ha servido. Porque ayer estaban cantándole a Diomedes Díaz. Y de la misma boca, dice la Biblia, no pueden brotar dos aguas. Muchos y muchas y muchos hablan de un Cristo que no conocen. Esa es la condición actual de la iglesia. Lo que pasa es que en los ministerios pequeños se nota más el asunto. Si hubieran 3.000 miembros aquí, no se notara que Alberta, Panchito, Roberto y Rúgero están en el mundo haciendo barbaridades como si nunca hubieran hablado de Cristo en sus vidas. No hay que tener temor de Dios para conocer su palabra, recibir su palabra y salir a adulterar y salir a fornicar y salir a decir mentiras como si nada estuviera pasando. Está en la condición de la iglesia que yo veo allí en, en las redes los cristianos más cristianos publicando postales como los pastores que predican que la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio están equivocados porque el que vive en unión libre es igual que el que está casado yo quiero decirte eso es mentira porque la famosa unión libre equivale a una relación sin compromiso donde el día que me aburre busca otra o busco otro y, a, y al hacer eso y al creer esa utopía porque eso es una utopía estoy negando que Dios instituyó algo tan serio llamado matrimonio que a la postre es parte del plan de Dios y la manera de expresarle a la humanidad que Él es un Dios de orden tanto así que las leyes humanas imperfectas a los hijos del matrimonio les da unos derechos y a los hijos extramatrimoniales tienen que pelear los derechos y hablo de esto porque esta es la condición de la iglesia una condición precaria y no es que nosotros estemos mejor que nadie ni yo esté mejor que nadie porque la palabra le habla primero al que la predica Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 6. Ya lo tenemos. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y vamos a aclarar algo. La iglesia de Corintios, yo pienso que era la iglesia más compleja en Asia Menor. Era una iglesia llena de dones, llena de carismas, pero era la iglesia más corrupta. Era la iglesia más llena de, de pecado. Era la iglesia que andaba buscando justificar como fuera lo que hacían. Pero a la vez, seguir adorando a Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, no podemos seguir siendo iguales. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 5.17 que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron no es simplemente una religión ni como dice un personaje por allí entonces ¿cómo vamos a hacer? es que la Biblia todo es prohibición no es que la Biblia no te está prohibiendo nada la Biblia no te prohíbe que, que, que dejes de hacer algo la Biblia te revela lo que no te sirve el hermano Fer publicó hace tres días, Fer, Fer publicó un post bien interesante y ese post sirvió porque hubo una, se despertó el grupo 
y empezaron a publicar, a opinar y terminaron la conversación diciendo es un tema muy interesante y yo dije, bueno, reunámonos esta noche por Zoom, por Whatsapp o por Facebook y compartimos el tema ¿sabes cuántos dijeron amén? ninguno porque la Biblia se ha convertido en un tema interesante para los cristianos pero no se ha convertido en el manual de vida de ellos cuando yo veo a alguien diciendo vea pastor pero cómo así entonces la Biblia todo es prohíbe, prohíbe, prohíbe quien expresa esto es porque no está dispuesto a crucificar sus pasiones sencillo y hoy lo vamos a entender con esta palabra que vamos a compartir y espero y le he orado al Señor para que más allá de la teología que, que implica esto podamos entender en lo práctico cómo estamos delante de Dios dice el apóstol Pablo así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y digo otra cosa digo y administradores de los misterios de Dios ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado mira la característica que dice que se ha hallado que fiel yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo mira cómo se atreve a decir el apóstol Pablo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga es el Señor así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios Dios va a dar alabanza a sus hijos para que usted sepa y alabanza no es que Dios nos va a decir te adoro Roberto te adoro Carlos no Alabanza es hablar bien de, es reconocer la gloria de, hay gloria de Dios y hay gloria de los hombres, está escrito. Así que, versículo 6, por eso, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de ustedes, para que en nosotros aprendas a no pensar, escucha, más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios cada vez que le habló, le habló fuerte. Y le hablaba en un contexto que siempre que le hablaba era para confrontarlo con las actitudes que ellos tenían. Ahora, hay que aclarar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y las dos, hay, hay, hay dos palabras en el versículo 1 que son fundamentales para esta enseñanza. La primera palabra es servidor de Cristo y la segunda palabra es administrador de los misterios de Dios. Como decía Pablo, está exhortando a la iglesia de Corintios porque al final entre ellos andaban peleando quién es más importante que el otro, quién es más grande que el otro. Eso está sucediendo igual. El pastor Pepito tiene 4.000 ovejas pastoreando y el pastor Albertico tiene 20 ovejas. Entonces el de 4.000 es más importante que el de 20. Mentira. Lo que Dios le ha entregado a hacer a cada uno es valioso para Dios, suficiente. Y la palabra upereta, ahora vamos a... ¿Por qué el título? Es la palabra que Pablo utiliza del griego para hablar de servidores. Nosotros dice servidores. 
Y cualquiera dirá, bueno, servidor es el que eh, la hermana ya que da clase a los niños, es servidora. La hermana Andrea, la hermana Debri le sirven en la alabanza, servidores. El hermano Oscar viene temprano, abre la puerta, está al tanto de todo, servidor. Pero el contexto en el que Pablo habla va mucho más allá de todo esto. Porque la palabra griega, upereta, no es simplemente el que viene a hacer algo. No es eso. La palabra upereta es una palabra compuesta de dos vocablos griegos. Upe, que quiere decir por debajo de. Y beta, que quiere decir remar. ¿Cómo así? Entonces, remar debajo de Upereta. Pablo le está diciendo a la iglesia, seamos Uperetas, para que los demás disfruten. Seamos Uperetas para que el barco avance. Y es que el término Upereta se lo daban a los esclavos que eran remeros en los galeones. ¿Sabe cuáles son los galeones? ¿Se acuerda alguien que es un galeón? Los galeones eran las embarcaciones que se usaban en la Edad Antigua y en la Edad Media, que tenían dos niveles. En el nivel de abajo estaban los uperetas, que no eran más que esclavos encadenados a donde estaban sentados y su única función era remar. Por eso es que Pablo dice, upereta, el que rema debajo. El galeón tenía dos niveles. Y en el nivel de arriba, y es bueno que, que nosotros entendamos, los uperetas eran el motor del galeón. Los esclavos eran el motor de los galeones. Si no habían uperetas, el barco no andaba. Pero lo contradictorio es que los uperetas eran los peor tratados dentro del galeón. Porque eran esclavos. ¿Ya? Su sitio de trabajo era su sitio de vivienda. ¿Cómo así? Ellos estaban encadenados con grilletes al sitio donde estaban. Allí comían, allí hacían necesidades. Y lo que es peor, les dije que habían dos niveles. En el nivel superior o la cubierta de la, del galeón, iban los soldados e iban los viajeros hacia el destino que había escogido el galeón o la galera y en ese momento los galeones o las galeras no tenían sanitarios no habían excusados no habían letrinas ¿sabe qué hacía la gente cuando tenían necesidad una necesidad de ir a orinar o ir a a evacuar el colon en la cubierta habían unos huecos y la persona llegaba libremente allí orinaba o hacía excremento y sabes a dónde iban a caer a dónde encima de quién encima de los uperetas usted se imagina Trate de, 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 de ubicarse la condición de, de, de esos hombres que estaban encadenados y encima de estar encadenados tenían que soportar el orín y el excremento de los que estaban arriba. Pero no se podían soltar. No se podían soltar. ¿Por qué? Porque tenían grilletes. Tenían que seguir remando. Cuando Pablo en 1 Corintios 4.1 utiliza el término servidores o upereta, estaba hablando precisamente de aquel que está pegado a Cristo de tal manera que no se puede separar de él. Quizás a ti y a mí hoy no nos caigan excrementos. 
pero hablan bastante excremento de nosotros. Quizás a ti a mí no nos esté cayendo orín, literalmente, pero bastante agua sucia que nos tiran encima. Habla que va. Y fíjate que hay un detalle, la diferencia entre un servidor y un upereta. El término upereta se le ha utilizado para orientar el ministerio pastoral y es correcto porque debemos ser uperetas nos dan puñaladas nos dividen las iglesias murmuran hablan mal de todo pero por eso no podemos separarnos de Cristo para nada Cualquiera puede servir a cambio de una compensación. Cualquiera puede servir a cambio de un reconocimiento o de una bonificación. Ese es un trabajador. Pero ser upereta era otra cosa. El upereta de Cristo está amarrado a Cristo y al ministerio que Dios le está entregando. Y junto a otros esclavos, uperetas, como Él, cumplimos con el mandato que Cristo nos ha entregado. Este pasaje de Primera de Corintios 4.1 revela dos características que hay que cumplir cuando se trata de ejercer un ministerio. Ya dijimos que upereta o uperete para los que buscan, les gusta investigar, Upereta o uperete en español. El término griego es upereta. En español uperete, pero es lo mismo. Amarrado, esclavo, pegado a Cristo a pesar de todo lo que suceda. Y el segundo, la segunda característica es administrador. Aquí, por eso decía, no está hablando del que recibe un sueldo a cambio de hacer. Está hablando de mayordomía. Porque el mayordomo nunca va a ser dueño de lo que administra. Pablo le habla a la iglesia de Corintios. Fuerte, como de costumbre le habló a esa iglesia. Y les dice, ustedes tienen que ser uperetas de Cristo. Porque muchos vienen a Cristo buscando un beneficio. Multitudes. Y me recuerda el pasaje cuando Jesús alimenta a los, la, la multitud, allí en Juan 4, Juan 5, y va a atravesar al otro lado. Y los discípulos le dicen, Señor y la multitud, ellos me siguen, es por el pan y por los peces. No por la comida que no perece. Y es que allí es donde se marca la diferencia entre el convertido y el que se ha amarrado a Cristo y el que simplemente vino por un beneficio. ¿Cuántos? Mire al lado suyo y recuerde cuántos de los que no están en esa silla pidieron un empleo y ya Dios se los dio. Hoy no están. Porque recibieron lo que ellos querían vinieron a Cristo por un beneficio y no es que venir a Cristo no traiga beneficio porque yo le digo algo el beneficio más grande que nos puede ofrecer Cristo es la vida eterna pero él por ninguna parte dijo que nos iba a dejar morir de hambre él dijo busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitan aquí será añadido Me está yendo mal en esta semana de trabajo. Vamos a orar para que me vaya bien. Eso no es convertido. Es buscar a Cristo como un beneficio personal. Y resulta que cuando yo busco primeramente a Él como parte de lo que me falta en mi vida, a Él como el complemento perfecto en mi vida, 
todo lo que esté torcido aquí él lo empieza a enderezar muchos utilizan y justifican pastores que somos humanos pastores que la carne es débil yo sé hermana Debri perdóneme que la coja de ejemplo discúlpeme hermana Debri no es mi esposa es mi hermana Debri en este momento ¿cuántos chicos de la iglesia te gustan aparte de tu esposo? pregunto contésteme hermana Debris ¿con cuántos de los chicos de la iglesia le gustaría salir esta tarde? con ninguno pero conmigo hermana Debris yo la invito a salir hermana Debris hermana Debris estoy hablando con usted hermana Debris es que la hermana Debris no es de carne Andrea pellizcala para ver si no es de carne pero y por qué no sale a buscar un chico diferente al esposo el esposo de la hermana Debris tiene dos discopatías en la columna parece ser que tiene túnel del carpo según dijo el médico ayer tiene problema en una articulación en un pie no se sabe qué más tenga escondido por ahí entonces la lógica le podría decir a su carne hermana Debri búsquese uno de 20 para que le dé la talla pero la hermana Debri dice no porque es mi esposo es que fue el que Dios me dio y lo que él esté viviendo yo lo vivo con él no tengo que salir fuera de la casa ni tengo que buscar fuera de mi esposo algo diferente a lo que Dios a través de él me puede dar la carne es débil pero usted la crucifica porque si usted no la crucifica va a empezar a caer y a recaer y a justificar su caída porque la carne es débil es que todos somos de carne y todos somos débiles y a todos el diablo nos ha tentado ¿cierto Neider? diga uff pero la decisión es tuya el diablo puede venir y va a venir a tentarte él va a tocarte la puerta Roberto te veo solo aquí te traigo dos chicas para que te den frío calorcito esta noche no son mis esposas vete Satanás en el nombre de Jesús los mayordomos nunca pueden tener lo que les entregan en administración estas dos características que acabo de tocar el upereta y el mayordomo se le endilgan a los pastores deben ser requisitos de un pastor Sí. las almas no son mías por eso el término es que mi iglesia no es bíblico es la iglesia de Cristo que administro y yo escucho hombres y mujeres de Dios diciendo mi iglesia en mi iglesia que yo sepa el único que murió para constituir la iglesia se llama Jesucristo no Carlos, ni Neider, ni Roberto, ni Juan ni Pedro, ni Eduardo ni Elías, ni Oscar Cristo Y esto me lleva a otra palabra. Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 11 y 12. Juan 10, 11 y 12. Habla Jesús. Ya lo tenemos. Y dice, yo soy el buen pastor. 
Y el buen pastor, ¿qué, qué hace? Su vida da por las ovejas. Más el asalariado, mira, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas. ¿Y qué hace? Huye. ¿Y qué pasa si huye? El lobo arrebata las ovejas y ¿qué más pasa? Y las dispersa. La diferencia entre un gerente y un upereta. Pastor, ¿cómo así que gerente? Lo que pasa es que las doctrinas modernas y neopentecostales han convertido la iglesia de Cristo en una empresa donde el pastor es el gerente general de la empresa y las ovejas son las que proporcionan el sostenimiento de la empresa pues resulta que el pastor no es un gerente de una corporación ni ejecutiva ni empresarial llamada iglesia el pastor es un upereta es un mayordomo ¿y qué hace el mayordomo? administra lo que el amo le entrega cuida lo que el amo le entrega porque el mayordomo tiene que rendirle cuentas al amo otro detalle volvemos a primera de Corintios 4 ¿Qué administra el pastor primera de Pedro eh, eh, perdón primera de Corintios 4 1 versículo versículo 1 parte final ¿Qué es lo que ministra ¿Qué administra dice administra los misterios de Dios ¿A qué se refiere con misterios? ¿Acaso Dios tiene cosas escondidas? No. Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios 4, 1, parte B. Administradores de los misterios de Dios. Dios trae una revelación a Lupereta, al pastor. El pastor recibe la revelación y la comparte a la congregación. ¿Con qué fin? Con el fin de que lo que está recibiendo de parte de Dios lo entregue, lo comparta. Está administrando lo que está recibiendo por gracia, por gracia lo está entregando. Y estamos hablando en un contexto espiritual, pero aún en lo material, muchas veces como pastores, cuando una alma tenga una necesidad y uno tenga como es nuestro deber extender la mano y decir aquí está eso es ser mayordomo ¿por qué? porque es que al final lo que tú obtienes en esta tierra siendo cristiano entiende que no lo tienes porque tú eres bonita o porque tú eres bonito o porque tienes el, la mejor silueta o el mejor pompis o porque eres el más apuesto y varonil sino porque el dueño del oro y de la plata te está entregando cosas para que tú las administres aquí por eso a mí me, me entristece me encoge el corazón cuando veo a alguien que tiene dos palitos y tres cortinitas y se agarra a los dos palitos de las tres cortinitas es que esto es mío esto me lo gané con el sudor de mi frente esto usted no sabe lo que me costó no te costó le costó a Cristo no es tuyo porque el día que te mueras no te vas a llevar el cargo en el ataúd no te vas a llevar las escrituras de la casa en el ataúd no te vas a llevar las cadenas ni los relojes en el ataúd. No te vas a llevar la llave del carro o de la moto en el ataúd. Todo se queda aquí porque nada era tuyo. Somos mayordomos. 
y la mayordomía es darle cuenta al que nos entregó las cosas y darle un buen uso de lo que hemos recibido ¿sabes cuáles son los misterios de Dios? ¿sabes de qué está hablando? está hablando de que si yo tengo relación intimidad con Dios debo compartir mi intimidad con la oveja de que lo que yo recibo de Dios debo compartirlo con la oveja de que mi amistad con Dios debo compartirla con la oveja de que el conocimiento que recibo de la palabra debo compartirlo con la oveja ser inspirado por el Espíritu Santo y tomar esta inspiración para entregársela a la oveja esto es el mayor don el pastor tiene el deber de cuidar el rebaño y tiene el deber de alimentar el rebaño miremos el oficio del pastor a la luz de la palabra Salmo 23 Salmo 23 no lo sabemos de memoria pero vamos a desgranarlo Salmo 23 ya lo tenemos Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de muerte en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días mira, mira la expresión tan hermosa que sale de la boca del rey David el pastor David hablando allí cualquiera diría wow claro si era el rey cómo no va a hablar de que está en delicados pastos si era el rey cómo va a tener escaseces de agua pues quiero decir de que cuando David escribe el salmo 23 estaba huyendo había orden de, de, de muerte sobre él el rey Saúl le había puesto a la cabeza de David precio el que lo matara le pagaban como un delincuente lo estaban buscando pero fíjate que la casta del pastor sale a flote y toma el oficio pastoral porque David era pastor de ovejas y lo lleva al contexto espiritual y cuando nos dimos cuenta que el oficio del pastor no era simplemente buscar un árbol que tuviera buena sombra llevar las ovejas y echarse a dormir que las ovejas comieran que vayan al arroyito porque entendimos y hay que mirar en el contexto histórico cómo era el oficio del pastor en Israel en el Antiguo Testamento encontramos la responsabilidad que tenía el pastor para con la familia que le entregaba el rebaño. ¿Por qué David se atrevía a ir a pelear contra el león y contra el oso? ¿Por qué? Porque perder una oveja le representaba hambre a la familia. Porque las familias dependían de la lana de la oveja, no se la comían, muy poco. Pero dependían de la lana de la oveja para vender y sostenerse. Si un oso o un león se llevaba una oveja, había pérdida para la familia. Y hay otro detalle. ¿Cómo era el paisaje de Israel? ¿O ¿Cómo es el paisaje de Israel? 
hay árboles por todas partes hay grama como el estadio metropolitano por donde se meta no señor el pastor salía de donde tenía el redil el rebaño salía con las ovejas a buscar tierras donde hubiera pasto y esto podía durar hasta meses el pastor salía con el rebaño encontraba pasto comieron se acabó el pasto hay que buscar otro sitio donde hay alimento y camine y camine y camine y encontraron agua tomaron agua pero hay que buscar alimento y, a, y, y, y el rey David toma su oficio pastoral y lo lleva al contexto espiritual para que en medio de la aflicción que estaba viviendo termina entendiendo que lo que Dios le había enseñado a hacer era lo que Dios iba a hacer con él que Dios lo iba a llevar a lugares que Dios le iba a entregar lo que necesitaba que Dios iba a proveer aún seguridad para su vida por eso es que Jesús dice yo soy el buen pastor luego el, el, no era simplemente el oficio del pastor estar sentadito acomodadito en una oficinita con aire acondicionadito dando órdenes Ayan, ¿cómo va la lengua para ver? muéstrame ese no es el oficio del pastor eso no es ser un mayordomo el mayordomo trabaja el mayordomo trabaja el mayordomo suda porque para poder el mayordomo darle órdenes a los servidores que tiene a su cargo tiene que convencerlos con su ejemplo cualquiera dirá ¿para qué vienen los miércoles? ¿cierto hermana Gloria? ¿qué hacen con coger taxi de su casa para acá los miércoles? si viene la hermana Gloria y el pastor y la esposa y de repente uno o dos es que yo no vengo ni mi esposa viene conmigo a buscar like ni a buscar aplausos aquí Dios nos colocó en este lugar como mayordomos y si yo dejo solo esto vendrá el lobo vendrá el oso a tratar de dispersar las ovejas pero pastor entonces ser upereta nada más es para los pastores siempre nos han dicho que somos upereta nada más los pastores pero resulta que no porque si el pastor es testimonio en la congregación la oveja tiene que imitar lo bueno de lo que está viendo al frente y el apóstol Pablo dijo imítenme a mí así como yo imito a Cristo la oveja también debe caminar debe forzarse debe avanzar Gálatas capítulo 2 versículo 20 Gálatas capítulo 2 y se quitó el zumbido gloria a Dios Gálatas capítulo 2 versículo 20 Pablo sigue hablando de lo que es Upereta ya lo tenemos mira lo que dice el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo 
mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí mira lo que el apóstol Pablo está diciendo ¿eh? con Cristo yo estoy crucificado y ese es el gran problema por el que está atravesando la iglesia en este tiempo que nadie se quiere crucificar con Jesús queremos vivir un evangelio cómodo queremos vivir un evangelio sin compromiso queremos un evangelio donde no se nos exija nada por eso es que andan publicando los, las postalcitas esas cómodas de la motivación que andan por ahí Cristo me ama con amor eterno no hay nada que yo pueda hacer para que su amor por mí cambie sigue creyendo sigue confiando en lo que te dice el psicólogo sigue confiando en el enemigo porque te voy a decir una cosa la amiguita o el amiguito que te invita a hacer cosas que no le agradan a Dios no es amigo oíste, es enemigo ay mi amiga si sí es linda me invitó a tomarme cinco light y eso estaba tan rico yo estaba con ese mareito rico de Cristo en mi vida sigue creyendo Entonces usted dice que no podemos tener tiempo de familia. Yo no he dicho eso. Yo no te estoy diciendo eso. Porque Cristo nos manda a vivir un equilibrio. Y si a quien tengo que expresarle primero el amor que he recibido de Cristo es a mi familia. Por supuesto, si es que el primer ministerio que tengo yo no es Nemías, es el ministerio Torres Morales. Y lo que viene para adelante. Ahí tenemos que meter a Noa. No es oveja del ministerio Torres Morales ya. Oye, es espectacular lo que dijo Juan Gosaín a propósito. ¿eh? Los nietos son hijos criados por testaferro. Espectacular. El que lo entiende dice, wow, tremendo ese Juan Gosaín lo que dijo. ¿Por qué? Oye, nos estamos gozando a Noa sin haber nacido. Vamos a tener problemas con Stephanie. Cuando nos lo querramos traer para la casa un mes. Para poderlo malcriar con gusto. Sí. Pero fíjate, Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, yo soy upereta de Cristo. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. al 15 primera de Corintios 3 el de hambre no se va a morir gloria a Dios primera de Corintios capítulo 3 verso 11 ya lo tenemos porque nadie escucha ni apóstol ni profeta ni evangelista ni pastor ni maestro ni adivino ni reverendo Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará y el versículo 14 me gusta más todavía si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así sea como pero dice así como por fuego ¿Qué está diciendo Pablo y Pablo le habla duro a la iglesia de Corintios el fundamento es Cristo cuando tú recibes la información 
y no permites que en ti haya formación estás en un lío con Dios hay mucha gente que viene a la iglesia escucha la palabra recibe la palabra es ministrado por el Espíritu Santo ve milagros ve respuestas pero no se convierte recibieron una información pero no tuvieron formación y te digo algo esto es un lío serio con Dios porque cuando uno escuchó perdió cuando usted escuchó ya usted no es ignorante el día que Cristo nos llame a rendir cuentas delante de Él no, es que yo yo no me convertí porque es que ya a mí nadie me dijo, venga, venga usted fue al templo le predicaron esto, le dijeron esto usted pidió esto usted recibió esto entonces usted no es ignorante segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21 y 22 no es terrorismo aquí vino una visita una vez y dijo yo aquí no vuelvo porque aquí predica un evangelio terrorista no, esto no es terrorismo esto se trata de que el que recibe la palabra tiene que vivir la palabra segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21 y 22 ya lo tenemos vamos a leerlo todos porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia usted está hablando de Cristo acuérdense que él dijo yo soy el camino Juan 14 6 les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio ¿qué dice el verdadero proverbio? el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo yo he visto que los perros se comen el vómito de ellos Sí, suena una porquería pero es lo que hace el perro porque es que la naturaleza del perro nunca va a ser cambiada el perro seguirá siendo perro si el perro tuviera la capacidad de discernir lo que discernimos nosotros yo le pregunto algo los que tenemos mascotas ¿con qué se limpian los genitales los perros? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No escuché. Con la, con, con la lengua, ¿cierto? ¿Y con qué te saluda el perro para demostrarte que te ama? Con la lengua. El perro no sufre de asco. Nosotros sí. Y los puercos, los cerdos... Dice que así tú lo bañes, siempre van a buscar el lugar donde se sienten cómodos. El chiquero es su naturaleza. Ahora, el único que tiene la potestad de cambiar nuestra naturaleza es Cristo. Él ha venido a nosotros en el tiempo propicio. Amén. Él nos ha hablado en el tiempo oportuno. Así es. Pero la decisión ha sido de nosotros. Estamos a tiempo de cambiar nuestra condición. Estamos aún a tiempo de convertirnos en uperetas de Cristo. El upereta no se avergüenza de llegar a donde llegue y decir, yo soy de Cristo. El upereta no se avergüenza de mostrar que su vida es de Cristo el upereta no busca agradar a los que le rodean para buscar aceptación porque entiende que tiene que agradar primero al que lo llamó 
el upereta está crucificado está dispuesto a vivir lo que haya que vivir a causa de seguir a Cristo pastor entonces nos van a matar eso es lo que el diablo quiere que tú pienses venir a Cristo no es para que te maten venir a Cristo es para que recibas vida y vida en abundancia ¿Qué van a pensar de mí estamos en el siglo XXI pastor ¿Cómo voy a andar diciéndole a todo el que conozca hola ¿cómo estás Dios te bendiga Ay, tú eres cristiano amén para la gloria de Dios yo no puedo hacer eso pastor porque se van a burlar de mí y qué? que se avergüence el diablo que no pudo hacer contigo lo que tenía en sus planes pero como uperetas no podemos dejar de lado que estamos llamados a tener la identidad de Cristo en nosotros el apóstol Pablo lo dijo ya no vivo yo vive Cristo en mí Pastor, entonces somos in... nosotros somos infalibles. No, no se trata de ser infalibles. No se trata de que tú no vas a fallar, vas a fallar, vamos a fallar. El asunto es que cuando eres un pereta de Cristo, cuando estás atado a Cristo, podrá venir la tentación, podrá venir el ataque, podrá venir la persecución, podrá venir la amenaza pero tú de Cristo no te vas a soltar porque el que es upereta está crucificado juntamente con él la iglesia necesita uperetas la iglesia necesita mayordomos la iglesia necesita hombres y mujeres dispuestos a enfrentar lo que haya que enfrentar por amor a Cristo Pastor, eso en este tiempo no se puede. Sí se puede. Es más, se debe. ¿Sabe por qué? Porque aún en la gran tribulación va a haber uperetas. En la gran tribulación van a haber hombres que van a morir a causa de predicar a Cristo. ¿Cuál es el problema con que nos amenacen? ¿Cuál es el problema con que nos persigan? Mira, hace unos días, y voy a hacer este, este paréntesis, eh, yo pertenezco a varios grupos por allí, donde se está manejando información que normalmente no se está manejando en los medios de comunicación tradicionales. Sí, claro. Usted debe conocer las estrategias del enemigo, por supuesto. Pero yo no puedo darle más honra al enemigo que a Cristo nosotros no ignoramos el veneno ese que están mandando a ponerse en los hombros nosotros no ignoramos todo lo que se ha fabricado detrás de este año y medio con el plan macabro este no lo ignoramos y yo había caído en el juego lo reconozco de que estaba haciéndole publicidad al diablo y sus maquinaciones y no a Cristo que es el que destruye las maquinaciones del enemigo el hecho de que usted tenga claro en este momento lo que está moviéndose por debajo es porque Cristo le ha revelado la verdad pero a quién tienes que honrar tú a Bill Gato a George tal cosa a la ancianita que no que quiere que le digan anciana a Oba a Joe o tienes que honrar a Cristo a pesar de que veas que todo alrededor tuyo se está desmoronando el problema es que estamos llenos de tanto miedo que creemos que si nos crucificamos realmente con Cristo vamos a perder y quiero decirte algo 
Tú eres parte del equipo que cuando está pegado a Cristo no pierde una sola batalla. Y se me molestaron cuando reconocí públicamente, oye, iglesia, estamos haciéndole publicidad al diablo. Yo sé lo que es la psicología inversa. ¿Cómo es que se llama el niño? Ángel. Ángel Carlito de Jesús Schneider. Nosotros le decimos, si tú le dices a Ángel, no metas la mano en la corriente, ¿qué hace Ángel? Mete la mano. Se llama psicología inversa. Y si yo empiezo a través de las redes, en vez de utilizar lo que Dios me está entregando en este tiempo para predicar a Cristo, empiezo es a decirle, te van a asesinar tus hijos. Están corriendo por tus niños, te lo van a matar también. ¡Corre, corre! Allí viene Bill Gato, viene por ti, viene por ti. Yo le estoy diciendo a la gente un mensaje que en vez de apartarlo del mal, lo lleva a buscar el mal. Eso es lo que es la psicología inversa. Usted no se da cuenta que las empresas que tienen pugnas comerciales hablan mal del otro. Y eso lo que hace es empujar a que el consumidor vaya y busque por qué. La iglesia no debe desconocer lo que está sucediendo. Amén. Pero nada de lo que está sucediendo está fuera del ojo de Dios. Nada de lo que estás viviendo tú está fuera del conocimiento de Cristo. El asunto es, te pregunto algo, ¿en quién está depositada tu confianza? ¿En el alcalde? ¿En las tutelas que le van a meter al alcalde? ¿En los jueces que hay que demandar? en los médicos que hay que demandar o en el Cristo que a pesar de todo lo que ha sucedido alrededor tuyo hasta este momento puedes decir Él me ha guardado en completa integridad esto ha sido bueno toda esta barbaridad ha sido para bien porque ha salido a flote realmente que hay en el corazón de cada quien y ya lo he dicho como 20 veces, 21 lo digo. Las que se ufanaban y los que se ufanaban de decir, pastor, yo tengo 40 años de seguir a Cristo. 40 años de ser cristiana evangélica. Aleluya, rabacanda, rabasaya. ¿Dónde están? Yo quisiera ver uno de esos de 40 años aquí, sentado junto con ustedes, recibiendo esta palabra. Pero no están. ¿Sabe por qué? Porque no son operetas. Porque no están ligados a Cristo. Porque simplemente están viviendo una religión y la religión no te va a llevar a ninguna parte. Quizás este mensaje a algunos pastores no les guste porque quizás expuse los principios fundamentales de un pastor. Pero es que me estoy hablando a mí mismo. Dios me entregó una congregación en administración. Si no, vamos a vender. ¿Cuánto me darán por este, Debri, dame un favor. Eh, ponte un clasificado allí para ver por cuánto podemos vender a Astrid. Y por cuánto podemos vender a, a Tibisay y a Emily. Ponte un aviso clasificado y a Ángel de Jesús. Vamos a ver cuánto nos dan por él porque son propiedad mía no no son de mi propiedad están aquí porque Dios le ha puesto un toque en su corazón de venir a recibir algo que necesitaban recibir y aún recibiendo tienen la potestad de decidir qué van a hacer con lo que están aprendiendo hoy no te avergüences de decir que estás encadenado o encadenada a Cristo. Por el contrario, es el tiempo propicio de volver a Cristo, de reconocer que me he equivocado, 
y de decirle al Señor perdóname te fallé perdóname yo quiero volver a ti perdóname mira la oración de mi esposa y mía seguirá siendo la misma necesitamos que los hogares se restauren creo que todo pastor que tenga una visión sana del evangelio debe anhelar que las familias que se congregan con él sean familias restauradas en Cristo el diablo ha fabricado una epidemia de divorcitis pero Cristo controla todo aquello que yo le entrego en sus manos y es el tiempo es el tiempo ideal para avergonzar a Satanás es el tiempo propicio para que la gloria de Dios se mueva en nuestras vidas Qué bueno eso es lo que es un pelado sano lo único que hay que sacarle la batería a veces así que iglesia yo le invito yo le hago un llamado le extiendo el llamado de parte de Dios la última amor a que recapitulemos en qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho usted está aquí usted está aquí yo le invito a que se coloque sobre sus pies y a que aprovechemos este llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo porque aún hay esperanza porque aún el Espíritu Santo desea que seamos superetas de Cristo aún el Espíritu Santo espera propiciar en nuestros corazones el poderle decir a Cristo Señor Jesús sé mi salvador sé mi ayudador sé mi restaurador levanta mi cabeza y derrama tu espíritu en mi vida para poder levantarme y venir hacia ti y rendirme ante ti y poderte decir entra en mi vida entra en mi corazón realmente transforma mi vida sana mis heridas Quiero ser un pereta tuyo, Señor Jesús. Hoy te doy gracias por tu palabra, por este pueblo que ha dicho presente, por la iglesia de Cristo que a través de las redes está con nosotros en este momento hoy nos unimos en el nombre de Jesús para orar por las hermanas que han pedido que seamos una con ella pidiendo sanidad de ese cáncer 
Hoy nos hacemos una sola voz para pedirte que restaures al caído, Padre, que levantes, que vendes al herido, que le abres al rebelde, que le muestres tu gloria, que le muestres tu misericordia a aquellas y a aquellos que persisten en buscar vivir una vida cómoda en el pecado y no una vida incómoda pero lleno de ti y respaldado por ti hoy en el nombre de Jesús oramos por nuestros jóvenes por nuestros hijos por la iglesia de Cristo que en este tiempo se levanta y te pedimos, Padre, por medio de Jesús, que traigas luz en medio de la tiniebla y que derrames agua en medio de los desiertos que persisten en rodear a la iglesia de Cristo. Hoy oramos por cada hermano por cada hermana que ha sido llamado al ministerio pastoral, pidiéndote, Padre, por medio de Jesús, que tu Espíritu les haga recapacitar en ese llamado. Que este no es un llamado para hacerse famoso, que este no es un llamado para obtener seguidores en las redes, que este no es un llamado para buscar simpatía del mundo, es un llamado para ser uperetas, esclavos de Cristo, aferrados a Cristo, mayordomos de Cristo. Hoy te damos gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros y por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Porque sabemos que en todo momento has estado hablando a tu iglesia. Por favor propicia corazones dispuestos a reconciliarse contigo. A reconocer que se han equivocado. Y a rendir su humanidad ante aquel que transforma vidas. Ante aquel que restaura vidas. Y que toma el control de todo lo que Satanás pretenda levantar contra la iglesia y contra las almas. Hoy te damos gracias por esta palabra. Y por medio de Jesús, Padre amado, te suplico que permitas que alguien pueda ser edificado a través de ella. Así sea un alma que reconozca que anhela ser un pereta de Cristo a pesar de los ataques y de las luchas y a pesar de la resistencia que el mundo nos hace habrá valido la pena este mensaje gracias por tanta bondad y misericordia te damos por medio de Jesús amén y amén gloria a Dios de verdad que le damos gracias al Señor porque ha sido bueno. Y si Dios lo permite, el miércoles estaremos una vez más.